Nazywam się Jacek Sorka. Jestem malarzem i grafikiem. Najkrócej mówiąc, zajmuję się opisaniem świata przez malarstwo. Ten opis wyznaczają moje możliwości intelektualne, moja wrażliwość, moje doświadczenie. Moje malarstwo jest figuratywne, często ekspresyjne i groteskowe. Przy pomocy obrazów i grafik kolportuje swoje przemyślenia, moralizatorstwa, wizje teraźniejszości, historii, może przyszłości. Wszyscy, nie tylko artyści, mamy w zanadrzu pamięci, zdarzenia, wspomnienia poruszenia czy przygody dzieciństwa, które zapisują się w nas i pozostają z nami na zawsze. W 1998 roku namalowałem obraz, który oparty został o najwcześniejsze emocje. Lata 60. to okres mojego dzieciństwa. Świat szary, nijaki, schizofreniczny. Jednocześnie prawdziwy i nieprawdziwy. W tamtym czasie wakacje spędzałem u kuzynostwa w Pińczowie. Jechaliśmy trasą stałą przez Proszowice, Skalbmierz, Działoszyce i wreszcie Pińczów. Już od czasu pierwszych podróży pamiętam niepokój, który ogarnął mnie podczas przejazdu przez Działoszyce. Architektura nie okazała, choć kilka domów piętrowych, charakterystyczne, żeliwne balustrady balkonów. A rynek to pusty plac. Po środku kilka ławek postawionych w nieładzie, na lewo ruiny okazałej budowli, potem po piersie kościuszki, nowo zbudowany wtedy w latach 60. pawilon handlowy, budynek za budynkiem w szeregu, wgniecionym w betonowe chodniki. Kościół na wzgórzu. To najprostszy opis. ale oczy dziecka widziały pustkę, widziały zatrzymany i przysypany szarym popiołem kurzem świat, nienaturalnie smutny, beznadziejnie ubogi i ponury, jakby czas zatrzymał się kiedyś i już się nie podniósł. Było to dla mnie dojmujące doświadczenie. Od rodziców usłyszałem pierwsze relacje o tym, co się tam wydarzyło podczas wojny. Im byłem starszy, tym wiedziałem więcej. Chociaż wie się dużo, to zrozumienie jest niemożliwe i niemożliwe jest pogodzenie. Działoszyce są teraz jednym z najmniejszych miast w Polsce. Mieszka tu mniej niż tysiąc osób.
było ich około 6 tysięcy, w ogromnej większości Żydzi. Działoszyce zatem to był prawdziwy sztetł, żydowskie miasto z bogatym życiem handlowym, z życiem religijnym, z ogromną synagogą. To o jej ruinach wspominałem wcześniej. Ten świat zawalił się podczas wojny. W utworzonym getcie tłoczyło się 10 tysięcy ludzi. W 1942 roku prawie wszyscy zostali wywiezieni do Bełżca. Chorzy lub zbyt słabi zostali rozczerani na pobliskim Kilkucie. Tak się skończyły żydowskie Działoszyce. Miasto pozostało z tą wyrwą. Już jako dziecko wyraźnie czułem ten brak, tę nieobecność. Teodor Adorno mówił, że po Auschwitz poezja jest niemożliwa, że sztuka nie opisze zagłady bo żadna konwencja artystyczna nie uniesie tego ciężaru. Że wiedzę o tym, co się stało, należy czerpać z dokumentów, z relacji świadków i że zapomnieć nie wolno. Sztuka nie jest dokumentalną prawdą. Zajmuje się czym chce i jak chce. Artyści próbują mierzyć się ze światem, z historią w nadziei na oddanie emocji, na opowiedzenie swojej prawdy. I ja też kilka razy usiłowałem. Przez lata Działoszyce w cudzysłowie towarzyszyły mi. Kiedy zostałem malarzem, szukałem sposobu, by o nich opowiedzieć. Pomyślałem wreszcie o czeluści, która rozwarła się pod miastem. Błotnisty i rozlewny dół, który chlapie na teraz i na dziś. Wycieka spod domów, wycieka spod bruku. Jest już na zawsze częścią tego miejsca. Pierwszy obraz tylko zanotował pomysł. Większą kompozycję malowałem farbami zmieszanymi z piaskiem. Uformowałem z farby napis Czeluść Działoszyc. To komunikat. Takie wyobrażenie to najprostsza metafora braku. Braku tych, co już nie powrócą. Ani w dzieciach, ani we wnukach. Już ich nie ma.